Isang maalang na pagbati ng isang magandang hapon po sa inyo lahat. Good afternoon, ladies and gentlemen. May we request everyone to please be seated now. We are about to start our program for this afternoon. Magandang magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Barbie at the inside. Welcome to Manila City Hall. And this afternoon, it's a monumental afternoon. Galvanizing the great relationship between two entities, that is the Department of Tourism and the city government of the city of Manila. Sa hapon po ito, ating pong masasaksiyan ang paglalagda ng Memorandum of Agreement. Unang-una po ay magkakaroon po ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng City of Manila and the National Parks Development Committee or NPDC sa paglilipat ng La Madre Filipina sa kanyang orinal na pinalalagyan sa Jones Bridge. At susunod po rito ay paglalagda ng Memorandum of Agreement sa pagitan naman ng Lusod ng Maynila at ang Intramuros Administration para po sa development of a tourism and cultural awareness program para po sa mga mamayan ng Lusod ng Maynila. At ang pangatlong pangyayari ay the presentation and turnover of the children's book on Manila by Angel Publishing to be turned over to the City Mayor by the Honorable Secretary of the Department of Tourism. Again, good afternoon ladies and gentlemen, and as we start this afternoon's proceedings, may we now give the floor to the Honorable Secretary of the Department of Tourism, the Honorable Bernadette Romulo Puya. Because after all, lahat po ng ginagawa natin 
dito sa City of Manila ay for our future generations. Finally, a few words on the restoration of the La Madre de Filipina to its original location in Rose Bridge. This is not just a restoration of a monument, it is a placement of a witness to the history of Manila from the American period of occupation until the end of the Second World War. We entrust back to the city government this piece of art and history for the Manilenos to conserve and appreciate. Maraming maraming salamat. Thank you very much, Madam Secretary. Okay, mga po, ingat po natin ang pananalita na ating minamahal na punong lusod ng lusod ng Manila, ang Bata Manila, Francisco Isco Moreno de Mendoza. Thank you, uh, Barbie at Jensa. Uh, una ay uh, maraming salamat kay uh, Pangulong Duterte through Secretary uh, Bernard Romulo uh, sa pagkat uh, sampu ng mga uh, ahensya na nakapaloob at nakapailalim sa Department of Tourism na nandito sa lungsod ng Manila, andyan po ang Parks Development, uh, andyan po ang IA, andyan po ang PESA, andyan po ang mga museo. Uh, uh, nagpapasalamat kami sapagkat, uh, you know, hindi may kakaila sa inyo that I've been in the city for the past uh, 20 years, almost two decades. As being part of the local government unit in uh, respective uh, uh, offices. You know? But ngayon na ako, for the first time, uh, nakakita ng Secretaryo ng Turismo na talagang tinutulungan ang uh, lungsod ng Manila. Bagay na aming ipinagpapasalamat, uh, sa pagkata, uh, isa sa layunin ng bagong uh, pamalang lungsod ay maibalik sa taong bayan yung dapat na sa kanya. Mano pa, uh, pag pinag-uusapan ay kustumbre o mga pamana. So, sa Maynila, maaaring uh, totoo na kami na pag-iwanan. Maaaring totoo in terms of uh, economic development with regard to uh, our neighboring cities in Metro Manila. But one thing for sure, they may have all the buildings, beautiful brand new buildings in Metropolis, uh, but one thing for sure, Manila has its own uniqueness and character. And in fact, you know, it all started, the government started, and the biggest portion of our history uh, ay naganap sa lungsod ng Maynila. So we're very happy kasi uh, nag-iisang antena, uh, iisang channel, yung aming pinapanood at pinapakinggan ng Department of Tourism sa punang kanyang mga ay siya nakapalog sa kanya at ng pamalang lungsod. In our own little way as city government, we will protect whatever is left. Whatever is there. We are not only going to protect, but we are going to utilize it to create economic movement, domestically speaking, or on a national scale. That's why I'm very happy when uh, the Office of Department of Tourism, uh, through its agency, na para sa kaalaman ninyo, ang target ng Department of Tourism ng Secretary Berna na yung Metropolitan Theater mabuksan sa Marso. But can you imagine that ang kabataan ngayon, ang kabataan ngayon, makapapasok sa isang uh, uh, yaman ng lungso na pasilidad ang Metropolitan Theater. Napakaganda ah, ko. Uh, ako, naka, yan ang kalamangan ng pagiging mayor. Nauuna. So, nauuna kong nakita kung ano ang ginagawa ng uh, Department of Tourism at ng kanyang ahensya na nakapaloob nito. Kaya, kung ako ay eh, nandodoon, uh, sinabi ko doon sa ating direktor, uh, o oh, sige, oh, bilang kapalit naman ng lungsod ng Maynila, tulong sa national government, uh, eh kasi, 
feeling ko maraming daga ko sa Metropolitan Theater. O sabi ko, total may pangako kami sa taong bayan na palawakin, proteksyonan ang Roseros Park. So, palalawakin ko siya. Eh, ang problema, dadami ang pupunta sa Met. sa sila pa parada? So, that's why the Basa Street will be dedicated for the guests of Metropolitan Theater. Para there will be enough space for them to be comfortable uh, watching shows that Manila can do also in Met and Department of Tourism. Yun po ang isang na ina-advance ko na sa inyo. Eh, sa awal ng Diyos, hindi ko madadali naman. Pangalawa, ipinagpapasalamat namin kay Ma'am Ceci. Alam niyo, nagkita kami sa Flag Ceremony o nang napunta ko sa Luneta. Si Director Ceci, sabi ko, alam mo, uh, meron kami na apat na pylon sa, sa Jones Bridge. And what we're trying to do with Jones Bridge to the help of DOT, IA, and DPWH, eh, yung maibalik man lang namin yung semblance of the past. Hindi na namin maibabalik on how it was uh, then before the war. It's so complicated and to the point it has to pass through some uh, uh, processes. But at least the semblance of the past. But if there will be one true restoration, is bringing home <laughs> La Madre Filipina. Nagpapasalamat <laughs> kami sa National Park, sa particular sa Rizal Park, si Ceci, at Director Ceci. At nagpapasalamat kami sa Court of Appeals. Dahil apat po yung La Madre, tatlo po yung buhay. Talaway pinangangalagaan ng Court of Appeals. At ang isa, nabanggit ko na sa Rizal Park. Papasalamat kami sapagkat uh, alagang interesado rin si Director Ceci na manipuwi na sa kanyang bahay. <coughs> Pinagpapasalamat kami, pangalawa, ay pinangalagaan nila itong isang treasure ng Maynila. So, makikita po ninyo, uh, mga kababayan, no, na Talagang ang national at local government, kapag iisa ang antena nagkakaisa, mas magaling gumagalaw ang mga programa ng ating pamalang, lokal man o nasyonal. Kaya po, Secretary Bernal Romulo, on behalf of the people of Manila, we are grateful to you. We are grateful to your staff, your undersecretaries, assistant secretaries, other supervisor and chief executives, directors of the respective agencies under DOT. Huwag tayo magsawa. Alam niyo, may bago silang gagawin ngayon sa Intramuros. Just so you know. Nagre-request na ang Intramuros sa mga building owners, whether institutional o private, nasindihan na nila ang ilaw nila sa gabi. Ganun din ang uh, uh, sinabi ni Secretary Bernard. Pinabubuksan na yung uh, uh, ating uh, golf course sa gilid. So, marami sa naman ni Director Barnes. I received this letter that uh, bubuksan ang ilaw ng lahat ng museo sa gabi. Kaling sabay sa pagbukas namin. Marami sa naman sa post office. Bubuksan na rin nila ang ilaw nila. Now, Manila will be the city of rights. <laughs> While we enjoy architectural heritage during daytime, but as you can see, uh, it is more uh, pleasing during nighttime when you see curves, uh, designs, uh, because of the power of spotlight or any form of lights. Ganun lang ginawa sa Paris. Huwag na kayo naglalayo. Dito na kayo sa Paris of the East pumunta. Magaling lang sila sa lapag papailaw. But what buildings they have is almost the same buildings we have in the city. While some were gone already, 
But, uh, you know, I think Secretary Berna and I uh, would agree that whatever is left will be protected. Yeah. Pinagpapasalamat namin kay Mr. Uh, Emil uh, Yap sapagkat nung siya itinex ko, sabi ko, o lilinis ni Jones Bridge, tumbok yung filtras, sabi ko, pwede bang makisuyo? Pailawan mo na yung building ng filtras. Alam mo, nakakatawa, sabi niya, o sige, gumawa ka ng design. Kung nagpagawa kami ng design ni CD Engineer Andres, sinagpit namin sa kanila, iilawan na ang filtras. Di ba magandang, pag nakita nyo, yung old pictures of Manila and Escolta, you will see that building most of the time. Nandun doon pa rin yun. Second, I have not talked to China ba? But I'm, I would like to inform them. I don't know if they're hot, uh, watching right now. Thank you, China Bank. Because the old building of China Bank is now being renovated, Restro restored, being rest uh, restored. I mean, being restored. You know? no? Marami salamat doon sa isang batang mahilig mag-backups. Mag-kape. <laughs> Yung bata na yun, is a coffee color shoe. No? Uh, they listed the property, which is one of our very names. The first international headquarters of Hong Kong, Shanghai Bank, located in Wan Luna, just before Pasig River. No? What he did is to create an economic uh, movement in the area, but protected the building. So, nakakatawa. Ako, pumunta ko kayo doon sa 1990. Malulugod ko kayo. Para kayo nasa Old Manila. So, nakakatawa. Bata yun. I think it's less than uh, 30 years old. We took the risk to invest. And I hope other buildings, uh, heritage buildings, owners, I, I think it's high time for you to rethink, restructure your visions with you holding that property. Sabayan nyo na, bakit lalong dumagsa oh, ang tao sa, sa lugar niya. Nagpapasalamat ako kay uh, Mr. Kim Magenza sa pagkate eh, very mo pagkalinggo, nagsasama-sama sila lahat sa eskolta ng kanyang mga kasamahan create siya ng events. Doon sa school. Na maraming salamat doon sa mga sa MP Cup kay uh, Director Charlie Dung. Dahil meron na rin nangyayari tuwing uh, weekend sa school. Ta. The same thing with the Cartilla. So, tama po yung sinabi ng ating Sekretaryo ng Turismo. Kailangan may makita mo ng pagkilos sa pamalaan at makita ng tao na seryoso pala talaga yung pamalaan at yan, naturally, naturally, mas madali magkumbinsi at naturally, nagkukusa ang tao. Kaya kayo dyan sa Iskolta, sana napapanahon na. Kayo naman, uh, it's your time it's your, uh, to, to, ano, to uh, make your share. No? May papasalamat kami sa isang may akda ng libro patungkol sa Maynila. May malaking papay sa amin yung bang matutunan ng mga baka. Eh, kasi mahalaga, para sa akin lang, no? You know, we could all, we always hear in our school from our teachers. Even our elders would say, ah, sinasabi daw ng mga bayani, ang hindi lumingon sa pinagalingan ay hindi makararati sa paroro. Paano pa? kapag hindi mo pinangalagaan ang mga pamana. Ang pamana o heritage ay mga bagay na nagbibigay ng pagkilala mo sa iyong sarili. What we call sense of belonging. Yes, it's true. We like good dress, good shoes, and all other things. Walang masama dyan. Kanya-kanya tayong taste sa buhay, di ba? Pero dapat, iisa lang ang taste natin kapag pinag-uusapan na ay mga heritage. 
Why? Because that's where we belong. That's who we are. If you don't know that, I feel bad for you. Nakalulungkot para sa iyo. Pag hindi mo napabilang ng iyong sarili, totoo, nagnangais tayo, magkaroon ng ibang kulay ng passport. Gusto natin uh, magkaroon tayo ng uh, ibang kulay ng pera. Wala namang masama dyan. But ever, ever, those who are watching OFWs and particularly immigrants, no matter what, how successful you are, no matter how comfortable you are, go back to your motherland, which is the Philippines. Walang magmamahal sa Pilipinas kundi tayong mga kapwa Pilipino lamang. Maraming maraming ng ibang patang hindi na nakapagsasalita ng wikang sarili. No? Pero sa ayaw at sa gusto ninyo, ang dugong na nanalantay sa inyo ay dugong Pilipino. Kaya mahalin natin ang ating bansa. Mahalin natin ang syudad ng Maynila bilang kapitolyo ng bansa at mukha ng bansa. Walang magmamalasakit sa atin dito kung di tayo-tayo rin lang. Sa finals, makita ninyo, tanungin ninyo yung mga may edad na sa abroad. Ano sasabihin nila? Uuwi. Bakit? This is where they belong. So sa finals, o tayo tayo rin pala magkikita. O ay ba't ang ating hintayin yung finals kung ngayon may panahon na? Para itaguyod at itangon muli oh, ang lungsod ng Maynila ang ating bansa. Huwag maging panyaga sa sarili bansa. Hindi ko po yan sinabi. Kinoke ko lang yan. Sinabi na yan sa atin ng mga nakatatanda sa atin. So, I'm just like echoing it to remind the youth today to participate in protecting our heritage, to appreciate our heritage, to learn our heritage and history. That's why to get Secretary Berna sa punang namin mga kasama at kawani sa lungsod ng Maynila. Kaus-puso po ang namin pasasalamat sa inyo ay siya sa Department of Policy. Maraming 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 salamat. And thank you very much Mr. Mayor, Mayor Spo Moreno. Ngayon po mga kapatid, uh, tayo po yung magiging saksi sa uling pagpapatibay at pag-ibayo ng relasyon ang daya ng pagtutulungan sa pagitan ng Lungsod ng Maynila at ng Department of Tourism. And now we will begin, ladies and gentlemen, with the signing, the execution of the Memorandum of Agreement between the City of Manila Government Development Committee, Madam Ceci Lorenzana Romero. And this is also to be signed by the Honorable Mayor to be witnessed by Bernadette Romulo Puya. Sa paglalagda po nito, pinapatupad na po ang paglilipat at pagpabalik ng ating minamahal na la Madre Filipina dyan po sa Jones Bridge. Isa pong paraan ng pagbubuhay ng mayamang kasaysayan ng lutsod ng Maynina. Memoranda are being signed. And after the BOAs have been signed, we will have a photo opportunity with the good secretary, the Honorable Mayor, and of course, Madam Cecil Lorenzana Romero. Ladies and gentlemen, she is coming home, La Madre Filipina.
back to Jones Bridge. Thank you very much. And now we shall have the execution of the memorandum of agreement between Well, we will now have the presentation and turn over the children's book. Ito po yung aklat para sa mga bata na tungkol sa Maynila na inambag na, na nilimbag ng Anvil Publishing. At uh, ito po ay niyahando ng ating kagalang-galang na kalihim sa ating mong mahal na mayor. Ang ating pong mga libro na sinulat ni Yvette Fernandez ay Good Morning Manila or Magandang Umaga Maynila. At good night, Manila. Magandang gabi, Maynila. The illustrations were done by Nicole Lim on both books. Ayon po yung naunaw na ang aklat ng bata tungkol sa lungsod ng Maynila. Maraming salamat, Ms. Yvette Fernandez. Congratulations. And we shall now have the execution of the Memorandum of Agreement between the City of Manila Government and the Intramuros Administration for the development of a Tourism and Cultural Awareness Program. Sa mawa po ito, pinagkakasunduan po na Wing 1, magkakaroon po ng tinalagang araw para sa mga opisyalis ng barangay ng Lusod na Maynila at ang ating mga nakatatanda o senior citizens at PWDs na mga pasyal at mga ikot sa Intramuros na walang bayan. Libre po para sa ating mga senior citizens, PWDs and senior citizens, at barangay officials. Witnessing the signing is also our director, Mayet Alyaga of the Intramuros Administration. Of course, Mayor Isco Moreno, Secretary Bernadette Romulo Puya, in Intramuros Administration, Administrator, Attorney Guillermo Asigo. Sa pamamagitan po ito, mag-aaral po ng pagkakata ang ating mga mamayang malinila na masungipan po, ma-enjoy ang ating mga bagong intramuros. Mayaman sa kasaysayan, tuloy-tuloy ang kaunlaran. Again, this galvanizes and strengthens, ladies and gentlemen, the working relationship between the national government through the Department of Tourism and the local government that is the city of Manila government. We shall now have the photo opportunity. Attorney Gidier, Director Mayet, Secretary Berna, and Mayor Isco Moreno. Ladies and gentlemen, we look at our history. Yan po ang kamsa ng ating kinabukasan. Mabuhay ang Maynila, mabuhay ang turismo Pilipino. Magandang hapon po sa inyo lahat. That concludes our program for the afternoon.